Le tissu vient de la teinturerie. Et une fois ici, il est découpé pour faire les vêtements. Vous voyez, là, les gens coupent le tissu aux bonnes dimensions. Aujourd'hui, dans cette usine, ils fabriquent 50 000 t-shirts et polos par jour. Ça commence par le fil qu'il faut tisser, puis teindre. Il faut ensuite découper et assembler les pièces du vêtement. En tout, une trentaine d'opérations qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre. Combien avez-vous d'employés 3 000. Dans cette usine, 3 000. Et combien d'usines avez-vous J'en ai 5. Ça fait combien d'employés au total Oh, à peu près 7 000, mais je suis un petit. Ah bon, un petit Oui, oui, je suis un petit. L'homme est modeste, mais son entreprise est en plein boom. Plus 10% de chiffre d'affaires par an. Pour vendre autant, pas de secret, Choubal offre des prix bas, très bas. C'est dans cette pièce que tout se joue pour convaincre les marques occidentales. La salle des échantillons. Ça fait 60 de large et là aussi 60. Ici, on calcule les prix de revient de chaque article. Choubal vend ses polos 3 euros. Ils seront revendus autour de 15 chez nous. Comment Choubal peut-il proposer des prix aussi écrasés Tout simplement parce que la main dœuvre ne lui coûte pas grand-chose. Une couturière est payée entre 1,20€ et 1,80€ par jour. Ne vous y trompez pas, ici, c'est un bon salaire. Koinour a 20 ans. Cela fait deux ans qu'elle travaille dans l'usine. 8 heures par jour, elle assemble la manche droite au dos du t-shirt. Un travail répétitif. Le but, bien maîtriser le geste pour obtenir une bonne cadence. Je dois être très efficace. Le but, c'est de coudre 100 pièces comme celle-là par heure. Mon salaire ne dépend pas du nombre de pièces que je fabrique. Mais si je peux en faire 100, c'est bien. Tout le monde est content. La jeune femme peut faire jusqu'à deux heures supplémentaires par jour, ce qui lui rapporte 50 centimes de plus. Ça va. Je gagne assez pour faire face à mes dépenses chaque mois. Koinour a de la chance. Elle gagne 70 euros. C'est deux fois plus que la plupart des ouvrières au Bangladesh. Pour se reposer, elle a droit à une journée de repos par semaine et trois jours de vacances par an. Les travailleurs du textile n'ont ni assurance maladie, ni chômage, ni retraite. Le Bangladesh fait peu parler de lui, sinon pour les catastrophes naturelles. Ici, la malédiction, ce sont les eaux, les inondations et les pluies diluviennes de la mousson. L'autre calamité du Bangladesh, la pauvreté. 80% de la population vit avec moins de 2 euros par jour. Un pays pauvre et surpeuplé. Plus de 150 millions d'habitants. Un cafarnaum sur lequel les autorités ne semblent avoir aucune prise. Immeubles délabrés, rues défoncées, réseaux électriques vétustes. Rien n'est fait pour faciliter le business. Et pourtant, toutes les grandes marques occidentales s'approvisionnent ici. Certaines ont même ouvert des bureaux d'achat à Dhaka, la capitale. Dans ce bâtiment anonyme, le bureau de H&M. Dans celui-ci, la redoute. Et là, celui d'Auchan. En dix ans à peine, le Bangladesh est devenu le numéro 2 mondial du textile. C'est la seule industrie du pays. Elle fait vivre 20 millions de personnes.